பாரதிபுர பை யுஆர் ஆனந்தமூர்த்தி யுஆர் ஆனந்தமூர்த்தி இவருடைய ஃபுல் நேம் வந்து உடுப்பி ராஜகோபாலாச்சாரியா ஆனந்தமூர்த்தி கன்னட ரைட்டர் நிறைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் பிளேஸ் போயம்ஸ்லாம் எழுதின இவருக்கு நைன்டீன் நைன்டி நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஞானபித் அவார்டு கொடுத்து ஹானர் பண்ணியிருக்காங்க இலக்கியத்துக்கு கொடுக்குற ஒரு லிட்ரேச்சர் கொடுக்குற ஒரு உயரிய விருது தான் அந்த ஞானபித் அவார்டு ஞானபீட விருது அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லுவாங்க அதை ஞானபீட விருது யுஆர் அனந்தமூர்த்தி ஞானபித் அவார்டு வின் பண்ண சிக்ஸ்த்து கன்னட ரைட்டர் அவருக்கு முன்னாடியே அஞ்சு கன்னட ரைட்டர்ஸ் வின் அந்த அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க தென் இந்த அவார்டு மட்டும் இல்லாமல் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் பத்மபூஷன் அவார்டு கொடுத்து அவரை ஹானர் பண்ணியிருக்காங்க தென் இவருடைய மெயின் ஒர்க்ஸ் பார்த்தோன்னா பிராஷ்னே ஆகாஷ மாட்டுபேக்கு அவஸ்தே இதெல்லாம் அவருடைய அதர் மெயின் ஒர்க்ஸ் அது போக நிறைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் பிளேஸ் அண்ட் போயம்ஸும் எழுதியிருக்காரு ஓகே ஆத்தர் இன்ட்ரோ பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம கேரக்டர்ஸ் பார்த்துட்டு ஸ்டோரிக்குள்ளே பார்க்கலாம் ஜெகநாதா இந்த ஜெகநாதா கேரக்டர் தான் ப்ரொட்டகனிஸ்ட் பாரதிபுரா அப்படிங்கிற ஊரில் இருக்கிற ஒரு வெல்த்தியான பிராமின் ஃபேமிலியில் பிறந்த பையன் தான் ஜெகநாதா ப்ரொட்டகனிஸ்ட் தென் ஜெகநாதோடைய லேடி லவ் மார்கரெட் தென் சந்திரசேகர் ஜெகநாதோடைய ஃப்ரெண்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து இங்கிலாந்தில் தான் இருப்பாங்க இவருமே இங்கிலாந்துலேருந்து தான் பாரதிபுராவுக்கு வந்திருப்பார் ஓகேவா அதை நம்ம ஸ்டோரிக்குள்ளே பார்க்கலாம் சிக்கி ஜெகநாதோடைய ஆண்ட் அதாவது அவங்க அம்மாவுடைய சிஸ்டர் மாதிரி ஓகேவா ஜெகநாதோடைய அப்பா அம்மா பேர் வந்து ஆனந்தராவா அப்பா சீதாதேவி அம்மா தென் நாகராஜா ஜாய்ஸ் அந்த ஊரில் ஒரு கோயில் இருக்கும் மஞ்சுநாதா டெம்பிள் ஒரு டெம்பிள் இருக்கும் அந்த டெம்பிளுக்கு வந்து இவர் தான் ப்ரீஸ்ட் ஆக வேண்டியவர் ஆனால் இவருக்கு பதிலாக இன்னொருத்தர் ப்ரீஸ்ட் ஆகிருப்பார் அவர் தான் சீதாராமையா ஓகேவா அவர் தான் ப்ரீஸ்ட் ஆஃப் த மஞ்சுநாதா டெம்பிள் தென் நாகமணி நாகமணி வந்து நாகராஜாவுடைய பையனுக்கு ஒய்ஃப் ஓகேவா ஸோ அவருடைய மருமகள் நாகமணி வந்து அவருடைய நாகராஜா ஜாய்ஸுடைய மருமகள் கணேஷா இவர் யாருடைய பையன்னா சீதாராமையாவுடைய பையன் அதாவது இப்போ ப்ரீஸ்டாக இருக்கிற சீதாராமையாவுடைய பையன் தான் கணேஷா பில்லா ஜெகநாதாவுடைய ஃபார்மில் வேலை பார்க்குற ஒரு கேரக்டராக காட்டியிருப்பாங்க பில்லா வந்து ஹோலி அருண் போட்டிருக்கேன்ல இந்த பாரதிபுரா ஊரில் வந்து ஒரு முழுக்க நல்லா பிராமின் ஃபேமிலிஸ் நல்லா வெல்த்தியாக பிராமின்ஸில் வந்து நல்லா ஹையர் கிளாஸ் பீப்புள் இவங்க போக ஹோலி ஆறு கம்யூனிட்டின்னு ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குது அந்த ஊருக்கு ஒதுக்கு வரும்போது ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குது அந்த ஹோலி ஆறு கம்யூனிட்டி அவங்களாம் வந்து லோ காஸ்ட் ஓகேவா அதை சேர்ந்த ஒருத்தர் தான் அந்த பில்லா அவங்களாம் வந்து இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய வெல்த்தி பிராமின் ஃபேமிலிஸ் வீட்டிலலாம் வந்து இப்படி ஃபார்மில் வேலை பார்க்குறது இந்த மாதிரி வேலை பார்ப்பாங்க அவங்க வீட்டுக்குள்ளலாம் போகக்கூடாது அன்டச்சபிலிட்டி அது நமக்கு தெரியும் பிராமின்ஸ் வந்து லோ காஸ்ட் பீப்புள் எப்படி நடத்துவாங்கன்னு அதுதான் இதோடைய மேஜர் தீமே ஒரு மேஜர் பிளாட்டையாக தான் அது நம்ம உள்ள கதைக்கு உள்ளே போகும்போது பார்க்கலாம் ஸ்ரீபதி ராவோ ஆனந்தராவோட ஃப்ரெண்ட் ஆனந்தராவ் வந்து ஜெகநாதாவுடைய அப்பா பாகியம்மா ஸ்ரீபதி ராவுடைய ஒய்ஃப் குரு அப்பா கவுடா இவங்க இருக்கிற இந்த தொகுதிக்கு எம்எல்ஏ கிருஷ்ணய்யா இவர் ஒரு லோகாஷை சேர்ந்தவர் தான் கிளர்க்காக ஒர்க் பண்ணுறாரு ஓகே நம்ம கேரக்டர்ஸ் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டோரிக்குள்ளே போயிடலாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ அந்த ஸ்டோரிக்கு இந்த பாரதிபுரா அப்படிங்கிற ஊரில் வந்து ரெண்டு காஸ்ட் ரெண்டு கிளாஸ் பீப்புள் இருக்காங்க அப்பர் கிளாஸ் பீப்புள் லோயர் கிளாஸ் பீப்புள் அப்பர் கிளாஸ் பீப்புள்லாம் பிராமின் லோயர் கிளாஸ் பீப்புள்லாம் வந்து ஹோலி ஆறு கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்க ஹோலி ஆறு அதில் இருக்க விமனை வந்து ஹொலாத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஊருக்கு சென்டர் பாயிண்டில் மஞ்சுநாதா டெம்பிள்னு ஒரு டெம்பிள் இருக்குது ஓகேவா இந்த டெம்பிள் வந்து இண்டியா லெவலில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு டெம்பிள் நல்லா நிறைய பேர் வந்து விசிட் பண்ணுற ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு டெம்பிள் ஓகேவா இதில் இந்த டெம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு கார் ஃபெஸ்டிவல் இந்த தேர் திருவிழா நடக்க போகுது லோகாஸ் பீப்புள் வந்து இந்த கோயிலுக்குள்ளே போகக்கூடாது அவங்களுக்கு வந்து யார் கடவுள்னா அந்த கோயிலுக்கு வெளியே ஒரு தெய்வம் இருக்கும் பூதவராயா அப்படின்னு ஒரு தெய்வம் இருக்கும் அந்த பூதவராயாவை தான் அந்த லோகாஸ் பீப்புள் ஹோலியார் பீப்புள் வர்ஷிப் பண்ணணும் ஒரு வேலை இந்த பூதவராயாவை தாண்டி இவங்க உள்ளே போனால் அந்த பூதவராயாவே இவங்க என்ன பண்ணிடுவாரா பனிஷ் பண்ணிடுவார் எப்படி பண்ணுவார்னா இவங்க தாண்டி உள்ளே போயிட்டாங்கன்னா ரத்தங்கைக்கு செத்துருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பிலீஃப் இருக்குது அதை நம்பிட்டு அந்த மக்கள் என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா கோயிலுக்குள்ளே போக மாட்டாங்க வெளியிருந்து இந்த பூதவராயாவை வணங்கிட்டு அப்படியே வந்துடுவாங்க ஸோ இதுதான் இப்போ அந்த ஊரில் உள்ள பிரச்சனை அந்த பீப்புள் அந்த கோயிலுக்குள்ளே போக முடியாது இப்போ கார் ஃபெஸ்டிவல் நடக்க போகுது இந்தியாவிலேயே ஃபேமஸான ஒரு டெம்பிள் அந்த ஊரில் இருக்குது ஒரு டே சென்ட்ரல் பாயிண்டில் இருக்குது பட் இந்த மக்களால் உள்ளே போய் வர்ஷிப் பண்ண முடியாது பூதவராயாவை மட்டும் வெளியேருந்து கும்பிட்டு ஓடி வந்துடுவாங்க இதுதான் இவங்களுடைய அங்கே இருக்கிறது இப்போ நம்ம ஹீரோ அ
இப்போ நம்ம ப்ரொட்டகனிஸ்ட் ஜெகநாதா வந்து ஒரு வெல்த்தி லேண்ட் ஓனர் அதில் இருக்கிற ஒரு வெல்த்தி பிராமினுடைய பையன் இங்கிலாந்துலேருந்து திரும்ப வரான் வந்து அவனுக்கு இந்த சுச்சுவேஷன் பிடிக்கல ஒரு அஞ்சு வருஷம் கிட்ட ஜெகநாதா வந்து இங்கிலாந்தில் இருக்கான் அவன் ஒரு தீசிஸ் ஒரு டாக்டரேட் பண்ணுறதுக்காக போயிருப்பான் பட் அவனால் அந்த இதை முடிச்சிருக்க முடியாது ஸோ திரும்ப வரான் அங்கே அவனுக்கு கிடச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் மார்கரேட் அண்ட் சந்திரசேகர் மார்கரேட் வந்து இவனுடைய லேடி லவ் சந்திரசேகர் இவனுடைய ஃப்ரெண்ட் சந்திரசேகரை இவன் தான் மார்கரேட்டுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சிருப்பான் இப்போ இங்கிலாந்துலேருந்து வரான் தீசிஸ் முடிக்க முடியாமல் வரான் அஞ்சு வருஷம் அங்கே இங்கிலாந்தில் இருந்ததுனால இங்கே இருக்கிற அந்த இது போய் அவங்களுடைய அந்த கல்ச்சர் இங்கிலாந்துடைய அந்த கல்ச்சர் வந்து இவனுக்கு நல்லா ஊறி போயிடுச்சு ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஒரு அன்டச்சபிலிட்டி அவனுக்கு பிடிக்கல இங்கே நடக்கிற அந்த சோஷியல் கிளாஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம ஜெகநாதாவுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனை ஆல்ட்ரு பண்ண ட்ரை பண்ணுறான் தென் ஸ்ரீபதி ராவும் ஜெகநாதோடைய அப்பாவும் நல்லா க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்காக நல்லா உழைச்சிருக்காரு இந்த ஸ்ரீபதி ராவ் அந்த ஸ்ரீபதி ராவ் கிட்ட தன்னோட இன்டென்ஷனையும் அவருடைய காதி ஷாப்பில் வச்சு பேசும்போது சொல்கிறான் ஆனால் அவருக்கு வந்து பெருசாக அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இருந்தாலும் அவர் கொஞ்சம் யோசனையாக இருக்குது ஏன்னா டப்புன்னு யாராலையும் மாறிட முடியாது இல்லை அந்த வளர்க்கும் கஸ்டம்ஸ்ன்னு இருக்கும்போது அவர் கொஞ்சம் யோசிக்கிறாரு தென் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து தன்னுடைய லேடி லவ்வுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறான் அந்த மஞ்சுநாத டெம்பிள் கேன்சர் ஆஃப் அவர் லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லெட்டரை மார்கரெட்டுக்கு எழுதுகிறான் அவன் வந்து அவனுடைய ஃப்ரெண்ட் சந்திரசேகரும் அங்கே தான் இருக்கா மார்கெட்டு இங்கிலாந்துலேருந்து இருக்காங்க இவன் தான் சந்திரசேகர் வந்து அவங்களுக்கு மார்க்கெட்டுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருப்பான் தென் அதுக்கப்புறம் எப்படியாவது இந்த லெட்டர் எழுதிட்ட பிறகு யோசிங்க எப்படியாவது இந்த மஞ்சுநாத டெம்பிளுக்குள்ளே ஹோலி ஆர் பீப்புளை கூட்டிகிட்டே போகணும் அந்த கம்யூனிட்டி பீப்புளை கூட்டிகிட்டே போகணும் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கான் ஜெகநாதா அதுக்கப்புறம் அப்படி இப்படின்னு ஒரு ஆறு மாதம் ஆகிடுச்சு ஜெகநாதா வந்து எந்த ஒரு மாற்றமும் நடந்த மாதிரி இல்லை அதுக்கப்புறம் ஜெகநாயகம் முடிவு பண்ணிடலாம் இப்படியும் சும்மா இருந்தால் வந்து எதுவும் நடக்க போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹோலி ஆறு கம்யூனிட்டி பி அங்கே போய் ஒரு பத்து யங் மென்னை வந்து கூப்பிடுறான் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு அவங்க கூட வச்சுக்கிறான் வச்சு அவங்ககிட்ட பேசுகிறான் அந்த விஷயத்த நீங்கள் வந்து இந்த மஞ்சுநாத டெம்பிளுக்குள்ளே வரணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் அவங்ககிட்ட சொல்கிறான் தென் இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கு வந்து நாகராஜா ஜாய்ஸ் வீட்டுக்கு போகிறான் அவர் வந்து ப்ரீஸ்ட் ஆக வேண்டியவர் பட் அவருக்கு பதிலாக சீதாராமையா ப்ரீஸ்ட் ஆகிருப்பார் அந்த காண்டில் சீதாராமையா மேலே ஒரு கேஸ் போடணுங்கிறக்காகவே தன்னுடைய பையனை லாயர் ஆக்கி ஷிமோகாவில் அவருடைய பையன் இருக்கான் இப்போ ஷிமோகா டிஸ்ட்ரிக்டில் அவருடைய பையன் இருக்கான் அந்த பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு இவருடைய பெண் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு மருமக பேர் நாகமணி நம்ம கேரக்டர்ஸில் பார்த்தோல்ல அந்த நாகமணிங்கிற மருமகளை பையன் கூட அனுப்பி வைக்காமல் தான் கூடயே வச்சுக்கிட்டு டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு நாகராஜா ஜாய்ஸ் ஸோ அந்த வீட்டுக்கு இப்போ ஜெகன்னா போகிறான் போய் அங்கே போய் தன்னுடைய இன்டென்ஷன் சொல்கிறான் இப்படி ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் அன்டச்சபிள்ஸை கோயிலுக்குள்ளே கூப்பிட்டுட்டு வந்து வர்ஷிப் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவருக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல அவர் வான் பண்ணுறாரு அப்போ அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவருடைய மருமகள் நாகமணி வந்து காஃபிலாம் கொடுத்துட்டு போகிறா காஃபி கொடுத்துட்டு உள்ளே போகிறப்ப திடீர்னு சூசைட் பண்ணிக்கிறா உடனே ஜெகனா வந்து அதுக்கு மேலே பேச முடியலை அங்கேருந்து சரி நம்ம பிளான் சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு அந்த இதில் அங்கேருந்து கிளம்பி அதுக்கடுத்து எஜுகேட் நீங்கள் எஜுகேட் ஆனால் தான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் இப்படிலாம் இருக்க மாட்டீங்க கொஷின் கேட்க ஆரம்பிப்பீங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அங்கே போய் ப்ரீச் பண்ணிகிட்ருக்கான் இப்படி அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது பில்லா இவங்க வீட்டில் வேலை பார்க்குற பில்லாவும் அந்த ஹோலியாரு கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவன் தானே அவன் அங்கே இருந்துட்டு எனக்கு ஒரு உதவி பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கான் நம்ம ஜெகநாதா கிட்ட என்ன கேட்குறான் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா வேணும் நான் வந்து பிரை என்னுடைய கல்யாணம் பண்ணிக்கு போகிற என்னுடைய வருங்கால மனைவி வீட்டுக்கு வந்து அவங்க வீட்டுக்கு நான் டவுரி கொடுக்கணும் ஐம்பது ரூபா கொடுக்கணும் அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நான் மேரேஜ் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கான் ஜெகனா ஓகே தரேன் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறான் ஜென் ஜெகநாதா தன்னுடைய பிளான் வந்து ஸ்ரீபதி ராவ் கிட்ட சொன்ன மாதிரியே மற்ற எல்லாருக்கிட்டையும் வில்லேஜில் அவர் முன்னாடி அவர் முன்னாடியே கூட்டி வச்சு மற்ற எல்லார்கிட்டையும் சொல்கிறான் அவங்க கொஞ்சம் பேரை கூப்பிட்டு வச்சு அதில் வந்து சிலருக்கு பிடிச்சிருக்கு சிலருக்கு பிடிக்கல அந்த பிளான் சிலர் ஓகே ஆமாம் அவங்களும் பாவம் நினைக்கிறாங்க சிலர் வந்து அவங்களாம் வரக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி திமிழ நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நாள் தான் இருக்குது அந்த கார் ஃபெஸ்டிவல் தேர் திருவிழா வர ஒரு பதினஞ்சு நாள் தான் இருக்குது இப்படி ஒரு குரூஷ் டைம்ல ஜெகனா என்ன டிசைட் பண்ணலான்னா இவங்களுக்கு வந்து பயம் போகணும்
பண்ணுறான் அப்போ பில்லா ஓகேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான் சாலிகிராம கல்லை டச் பண்ணிடுறான் எல்லோரும் பயப்படுறாங்க ஐயோ பில்லாக்கு எதுவும் ஆயிரும்னு பயப்படுறாங்க தென் அவங்க அவங்க வேலைக்கு போயிடுறாங்க பில்லா வாங்கிறது போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ஜெகநாதாக்கும் அது ஒரு ஃபோன் கால் வருது அந்த ஃபோன் கால் வந்துடுறாங்க உங்கள் வீட்டில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் வந்து நாங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே யார் நேரில் போய் பார்த்தா பில்லா இப்போ பில்லாவே அரெஸ்ட் பண்ணி அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அப்போ தான் ஒரு தெரியுது பில்லா வந்து நல்லா குடிச்சிட்டு பில்லா வந்து செக்ஷுவலாக யாரையோ ஹராஸ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதா போலீஸ்காரங்க சார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ பில்லா கிட்ட போய் கேட்டால் சொல்கிறான் பில்லா வந்து இந்த சாலிகிராமா கல்லை தொட்டதுனால நமக்கு எதுவும் ஆயிரமோங்கிற பயத்தில் குடிச்சிருக்கான் குடிச்சிட்டு இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு போதர்கிட்ட ஒரு கப்பலுடைய ப்ரைவேட் மீட்டை பார்த்துருக்கான் அவங்க பார்த்த உடனே ஐயா நம்மளை பார்த்துறேன்னு சொல்லி போலீஸ் இப்படி போய் கேஸ் கொடுத்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் பிரச்சனை அதனால் பில்லாவை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த விஷயம் வந்து அந்த ஹோ ஹோலியாறு பீப்புளுக்கு தெரியுது தெரிஞ்ச உடனே எல்லோரும் பயப்படுறாங்க ஐயோ சாலிகிராமா கல்லை தொட்டான் இந்த போய் மாட்டிக்கிட்டான் அப்போது அதை கல்லை தொட்டதுக்கே எப்படின்னா பிறகு இது எதுவும் ஆச்சுன்னா கோயிலுக்குள்ளே போகிற இன்டர்நெட் நம்ம போனோம்னா எல்லாருமே எதுவும் செத்துருவோங்கிற பயம் இப்போது மக்களுக்கு பயம் அதிகமாகிடுச்சு இந்த ஹோலியாறு பீப்புள் மக பீப்புளுக்கு ஸோ டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா முதல்லலாம் இங்கே வந்து ஜெகநாதாக பொறுமையாக அவங்கள படிக்க வச்சு அப்படி இப்படின்னு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தான் அப்போ தான் சரி பயத்தை போகணும்னு சாலிகிராம கல்லை தொட வச்சான் பார்த்தா அது இப்படி ஆகிடுச்சு இவனுக்கு தெரியும் ஜெகநாதாக்கு தெரியாது இந்த பிரச்சனை தான் அந்த மக்கள் வந்து இப்போ இதை அதுக்குன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்கல்ல ஸோ என்ன பண்ணேன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஜெகநாதாக்கு ஒரு லெட்டர் வருது அந்த லெட்டர் யார் எழுதியிருக்காங்கன்னா சந்திரசேகருடைய ஃப்ரெண்டு எழுதி ஒரு லெட்டர் வருது அந்த லெட்டர் பிரித்து பார்த்தா அந்த லெட்டரில் வந்து ஜெகநாதாவை சந்திரசேகர் ஒரு சேடிஸ்ட்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு நீ வந்து ஒரு நேம் சேகுக்காக தான் இவ்வளோத்தையும் பண்ணிகிட்டு இருக்க உனக்கு ஒரு பேர் கிடைக்கணும் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு மார்க்கெட் வந்து உனக்கு பெரிய ஆள் நினச்சிக்கணும் அந்த ஒரு இதுக்காக தான் நீ என்ன பண்ணுற இவ்வளோ விஷயத்தையும் அவங்க ஒவ்வொரு ஊரில் போய் பண்ணிகிட்டு இருக்க மற்றபடிக்கு நீ எந்த ஒரு வேறு ஒரு இன்டென்ஷன் நீ இதை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்காரு சொல்லிவிட்டு மார்க்கெட்டை நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ லவ் பண்ணுறேன் நாங்கள் எப்படி இப்போ எப்படி இருக்கணும் லிவிங் டுகெதர் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் லெட்டர் எழுதியிருக்காரு இதை பார்த்த உடனே ஜெகநாதாக்கு இன்னொரு தலைவலி ஐயோ இப்படி ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு மண்டக்கத்தோடு இப்போ இருக்கார் ஜெகநாதா அப்படி குழப்பம் ஆகிடுச்சு இப்போ அவருக்கு என்ன பண்ண இனிமேல் என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த மக்கள் எப்படி உள்ளே கூட்டிகிட்டு போக போகிறோம் கோயிலுக்குள்ளே தென் இங்கேருந்து இப்போ ஒரு லெட்டர் பர்சனலாக ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது டைம் போக போக இன்னும் வெறும் நாலு நாள் தான் இருக்குது தேர் திருவிழாக்கு தேர் எடுக்க இன்னும் நாலு நாள் தான் இருக்குது அதுக்குள்ளே மக்களை கூப்பிட்டு போகணும் ஸோ தான் பர்சனல் ஃபெயிலியர்ஸ் இப்படி ஒரு வார்ம் வச்சுட்டு ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஹோலி ஆறு பீப்புள் இருக்கிற அவங்க வீடு இருக்கிற அந்த ஏரியாவில் வந்து தீ பிடிச்சிருது அந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்டில் முதல்ல யாரும் சேர்த்த மாதிரி தெரியல க பார்த்த கடைசியில் ஒரு சின்ன பையன் இறந்துடுறான் ஸோ மக்களுக்கு இது இன்னும் பயத்தை அதிகமாக்குது அந்த சாலிகிராமா ஒருத்தர் தொட்டதுனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனை நடக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம் கோயிலுக்குள்ளே போகிற பிளானை விட்டுருவோம் ஏன்னா நம்மளை வந்து யார் பழி வாங்க தண்டனை கொடுக்குறாருன்னா பூதவராயாக நம்மளை தண்டனை கொடுக்குற நமக்கு ஏன்னா அவர் தான் அன்டச்சபிள்ஸோட கார்டு இவங்க உள்ளே போகாமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதும் அந்த கார்டு தான் ஸோ அதனால் அவர் சொல்கிறத நம்ம கேட்டுறணும் உள்ளே போக வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க இவங்க எல்லோரும் இப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் ஜெகநாதா சொல்கிறான் அதெல்லாம் ஒன்றும் பூதவராய எதுவும் பண்ணலை இந்த பாரதி போராளர் இருக்கிற ரொம்ப கொடுமையான மனுஷங்க பண்ணுறது இதெல்லாம் உங்களை யாரையும் உள்ளே வர விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க பண்ணுற வேலை இது பூதவராயா காட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்கிறான் பட் யாரும் அவ்வளோ நம்ப மாட்டிக்காங்க இப்போ வெறும் ஒரு நாள் தான் இருக்குது நாள் குறைஞ்சி இப்போ ஒரு நாள் தான் இருக்குது இப்போ ஹோலியார் பீப்பிள் எல்லாம் கூப்பிட்டு தன்னுடைய அவுட் ஹவுஸில் தங்க வச்சுக்கிறான் ஜெகநாதா தங்க வச்சு பிளக் ஆர்ட்ஸ் ரெடி பண்ண சொல்கிறான் அந்த வாசக இது போட்ட அட்டையெல்லாம் ரெடி பண்ண சொல்லி பிடிச்சபடியே மார்ச் பண்ணி கோயிலுக்கு போகிறக்கு அதெல்லாம் ரெடி பண்ண சொல்கிறான் அவங்களும் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வாசகங்களோட அப்போ ஜெகநாதாக்கு இன்னொரு லெட்டர் வருது அந்த லெட்டரில் நேம்லாம் போ யார் எழுதுனா அப்படிலாம் தெரியல ஒரு அனானிமஸ் யாரும் தெரியாத ஒரு தட்டு வந்து லெட்டர் வருது அதை பிரித்து பார்க்கான் அந்த லெட்டரில் என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னா ஆனந்தராவோடைய பையன் நீ கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த லெட்டரில் இருக்குது ஜெகநாதா நீ வந்து ஒரு ஆனந்தராவோ பையன்லாம் கிடையாது ஒரு வெல்த்தி பிராமின் அவருக்கு பிறந்த பையன் நீ கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அதில் கொடுத்துருக்கு உன் அப்பா யாருன்னா கிருஷ்ணய்யா அவர் தான் உன் அப்பா அ
அப்போ அப்படி நினச்சிட்டு தான் பையன் கணேஷா தான் தனக்கு அடுத்து ப்ரீஸ்ட் ஆகணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு இருக்கார் நம்ம கடுத்து நம்ம பையன் வேணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் சீதாராமையா இருக்கார் ஆனால் கணேஷாக்கு அதிலலாம் விருப்பம் கிடையாது சாப்பிடணும் தூங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சோம்பேறித்தனமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கா அந்த கணேஷா அவனுக்கு இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் பெருசாக கிடையாது ஸோ அவனுக்கு ப்ரீஸ்ட் ஆக விருப்பம் இல்லை பட் சீதாராமையா நீ ஆகணும்னு சொல்லி அவனை வற்புறுத்தல வற்புறுத்தி நல்லா அடி என்று அடிக்கிறாரு அது வந்து எப்போவுமே அவனை அடிக்க தான் செய்வார் சான் சொல்கிறத கேட்கலாலே போட்டு வெளுவெளுன்னு வெளுப்பார் அது கணேஷாக்கு பிடிக்காது அப்பாட்ட அமைதியாக அடி வாங்கிட்டே தான் இருப்பான் ஏன்னா அவனுக்கும் எது அடிக்கவும் மாட்டான் சாப்பிட்டு தூங்குறது தான் அவன் வேலை அப்படி ஒரு இம்மெச்சூர்டாக இருக்கான் அவன் ஸோ இந்த டைமும் நல்லா போட்டு வெளுவெளுன்னு வெளுக்கிறாரு நீ தான் ஆகணும் நான் சொல்கிறத கேள் அப்படி இப்படின்னு போட்டு அடிக்கிறாரு அப்போ கணேஷாக்கு இந்த தடவை கோவம் தாங்கலை அப்பாவை எப்படியாவது ரிவெஞ்ச் எடு அப்பா மேலே எப்படியாவது ஒரு ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும் அப்பாவை பழி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணுறான் பண்ணிவிட்டு ஒரு குரோபாரோட ஒரு கடப்பாறையோட மஞ்சுநாத டெம்பிளுக்கு போகிறான் வேகமாக அப்பா தூங்கின பிறகு போகிறான் அங்கேருந்து போய் கோயில் கதவை திறந்து கோயில் கருவறை இன்னர் சாங்டம்குள்ளே போகிறான் அந்த கருவறைக்குள்ளே போய் அந்த சிலை இருக்கிறது கீழே அப்படியே குத்தி ஓ அந்த கடப்பறை வச்சு உடச்சி சிலையை மட்டும் கருவறைக்குள்ள இருந்து வெளியே தூக்கிட்டு வந்து அந்த கோயில் இருக்கிற அந்த குளத்தில் அதை போட்டுட்டுறான் போட்டுட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வரான் திரும்ப வீட்டுக்கு வந்தால் அவங்க அப்பா வீட்டு வாசலே நின்றுருக்காரு எங்கே போனேன்னு கேட்குறாரு சீதாராமை போட்டு அடியன்னு அடிக்கிறாரு அவர் அடிக்கிற அடி தாங்காமல் கணேஷா என்ன பண்ணுறான்னா தான் கையில் இருக்கிற க்ரோபாரை வச்சு அவர் மண்டையிலே அடிச்சிடறான் அவர் மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துடுறார் ஸோ பயந்து போய் அந்த க்ரோபாரை கீழே போட்டுட்டு அங்கேருந்து வேகமாக திரும்ப கோயில் கொடி போய் அந்த இன்னர் சாங்டம் கிளோக் வந்து கதவை லாக் பண்ணிக்கிறான் உள்ள இப்போது அது அந்த நாள் வந்து நைட்டு விடிய ஒர்க் பண்ணி நடந்துட்டுருக்கு விடிஞ்ச உடனே இந்த ஹோலியார் பீப்புள் அப்படியே கோயிலில் மார்ச் பண்ணி நடந்து போயிட்டுருக்காங்க மஞ்சுநாத டெம்பிள் மார்ச் பண்ணி நடந்து போயிட்டுருக்காங்க லீட் பண்ணி கூப்பிட்டு போகிறது ஜெகநாதா அந்த பிளக் கார்ட்ஸ்லாம் வச்சுட்டு போயிட்டுருக்காங்க இதோட அடுத்த நாள் நியூஸ் பேப்பரில் ஃப்ரூட்லெஸ் ப்ரொட்ட ப்ரொட்டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஹெட்லைன்ஸோடு வருது என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தா அந்த ப்ரொட்டஸ்ட் என்ன ஆகிடுச்சு வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஹோலியார் என்ன நடந்திருக்க அந்த நாள் என்ன நினச்சின்னா ஹோலியார் பீப்புள் உள்ளே போய் அந்த கருவறையை தேர்ந்த அதுக்குள்ளே போகலான்னு பார்க்கும்போது கருவறை டோர் லாக் ஆகியிருந்திருக்கும் ஏன்னா கணேஷா உள்ளே இருந்தான் ஸோ இவங்க தட்டத்தட்ட டோர் லாக் ஆகிருக்கு ஸோ கணேஷா உள்ளே ஒழிஞ்சிட்டு இருந்திருக்கான் அதுக்கப்புறம் எப்படியோ திறந்து உள்ளே கணேஷா இருக்கிறத பார்த்துட்டாங்க அப்போ பார்த்தா மஞ்சுநாத ஐடோல் அங்கே இல்லை அப்போது ஊருக்காரங்க மக்களும் பார்க்காங்க இந்த இதுங்க உள்ளே போகிற நேரம் என்ன இல்லை மஞ்சுநாத தெய்வம் இங்கே இல்லை கடவுளே இங்கே இல்லை யார் இருக்கா கணேஷ தான் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னோடனே அவன் சொல்கிறான் தூக்கி நான் என்ன பண்ணிட்டேன் பயத்தில் அங்கே உள்ளே போட்டோடனே அந்த ஊர்க்கார மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவங்க உள்ளே வராங்கன்னு மஞ்சுநாதாவே யார் மேலே பொசஸ் யார் மேலே வந்திருக்காங்கன்னு கணேஷா மேலே வந்து கணேஷாவை பொசஸ் பண்ணி தான் சிலையை தூக்கி குளத்தில் போட சொல்லிட்டு அப்படியே இதில் உட்கார வச்சுருக்காங்க மஞ்சுநாதா டைட்டி தான் இவ்வளோத்தையும் பண்ணது அப்படிங்கிற மாதிரி ஊருக்காரங்க ஒரு கதை ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ ஐடால் மிஸ் ஆனதுக்கு இதுதான் காரணம் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவங்களும் அப்படி கத்துறாங்க பூதவராயா வந்து இப்படி பண்ணிட்டாரு அவர் தான் இந்த க காக்கிற கட கடவுள் அவர் தானே இந்த கோயில் அன்டச்சபிள்ஸ் இருந்து ஸோ காப்பாற்றி தெய்வ சிலை அதில் போட்டுட்டு கணேஷாவை ப்ரொசஸ் பண்ணதே அவர் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க எல்லாம் சொல்லி கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கணேஷாவை கடவுளுடைய அடுத்த பிறவி அப்படின்னு சொல்லியும் அப்படியே ப்ரைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போது போலீஸ் வந்து கணேஷை அரெஸ்ட் பண்ண வராங்க எதுக்குன்னு அவங்க அப்பா அடிச்சு போட்டிங்க வந்திருக்காருல்ல கோயில் இந்த சிலையை உடச்சு வேறு அங்கே போட்டுக்காரனோடனே அரெஸ்ட் பண்ண வராங்க பட் ஆனால் பீப்புள் அரெஸ்ட் பண்ணணும் ப்ரிவெண்ட் பண்ணி கணேஷை வந்து கடவுளுடைய அடுத்த பிறவி அப்படி அப்படின்னு சொல்லி புகழ்கிறாங்க தென் நாவல் எப்படி எண்ட் ஆகுதுன்னா அந்த பீப்புள் எல்லாம் சேர்ந்து மறுபடியும் அந்த மஞ்சுநாதோடைய ஐடால் எடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க கிராண்டாக ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க கணேஷா வச்சு அந்த ஐடால் மறுபடியும் ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க அப்போது அந்த இன்ஸ்டால் இதில் பூதவராயன் அவங்களுக்கு ஸ்டைலில் இருக்கும் அது மிஸ்டேக் மஞ்சுநாத ஐடால் அப்படி ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க அந்த செலிப்ரேஷனோட நாவல் எண்ட் ஆகுது இதோட தீம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டீல்ஸ் வித் தலித் எமான்சிஃபேஷன் அந்த அவங்களுக்கு உள்ள ஒரு சுதந்திரம் இப்படி அன்டச்சபிலிட்டியை ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு ஊரில் எப்படி அவங்க அதை மீறி வர ட்ரை பண்ணுறாங்க அவர் எப்படி லீட் பண்ணி அவங்கள கூட்டு போகிறார் ஜெகநாதா அவங்களுக்கு விடுதலை கிடச்சதா சுதந்திரம் கிடச்சதா அந்த கட்டுப்பாடுகளிலேருந்து தப்பிச்சாங்களா அப்படிங்கிறத அதோடைய மேஜர் தீம் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி அன்டச்சபிலிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கு தென் ஜெகநாதாவை ஏலியனேட் பண்ணுது அவர் வந்து இப்படி நான் அந்த மக்களுக்காக செய்கிறேன் அப்பட